Ah, Cthulhu, você tá aí ainda. Achei que você tinha ido embora depois de ver que The Boy 2 era uma merda. Pois é, foi horrível, né? Quem diria? Agora deixa eu te perguntar, tem uma outra continuação estúpida que ninguém pediu pra gente assistir? Isso me parece uma pergunta retórica. E é mesmo? Bora assistir o Neto Profundo 2. Mas para lá, isso não é aquele filme da Jaula de Tubarão? Não faz sentido ter continuação disso. Confia em mim, de, de Neto Profundo eu entendo. Porque eu moro nas profundezas. É, eu entendi, eu entendi. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Oswaldo, essa é Karina. E o filme da vez é Medo Profundo, o segundo ataque. O que não faz muito sentido. O segundo ataque de quem? Porque os tubarões do primeiro filme não voltam nesse. E inclusive é bem claro nesse filme que é a primeira vez que esses tubarões estão encontrando gente. Então esse é bem literalmente o primeiro ataque. O nome original do filme é 47 Mirrors Down Uncaged, o que faz um pouco mais de sentido, já que nesse filme não tem jaula e no primeiro tinha. O filme é dirigido por Johannes Roberts, o mesmo diretor do primeiro Medo Profundo e de Os Estranhos 2. E o filme estrela um elenco de gente jovem, que eu não vou falar o nome, mas tem uma filha do Stallone atuando no filme. O que é irônico, porque você vê os créditos e tem uma pessoa chamada Stallone e outra pessoa chamada Rambo. Essa é a piada. O primeiro Medo Profundo foi um filme sobre duas irmãs que entram numa jaula pra ver Tubarão Branco, o guindaste quebra e elas caem no fundo do mar. É uma história com começo, meio, fim e que não pede nem dá abertura pra nenhuma continuação. E esse filme não é bem uma continuação. Nenhum dos personagens é repetido e é uma situação completamente diferente que deixa outras jovens presas na água com tubarões. Então esse é um filme completamente diferente que está sendo lançado como uma continuação standalone. O que até pode ser uma coisa interessante, uma coisa que o John Carpenter tentou fazer com os filmes do Halloween quando ele lançou Halloween 3, mas também pode ser só meio picareta mesmo, que é o que o J.J. Abrams fez com o Cloverfield no Paradoxo Cloverfield. Mas antes da gente falar desse filme, a gente vai pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não foram inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Medo Profundo 2, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. Acompanhem também a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E já vou deixar aqui também liberado um aviso de spoilers, porque é esse tipo de filme que, sei lá... É... é. é. Então... Vamos à trama. Medo Profundo 2 é sobre duas meias irmãs que estão morando no México porque o pai está mapeando umas cavernas submarinas usadas pelos astecas, ou algo assim. Em um dia de bobeira, elas estão indo fazer uma tour num barco para ver tubarão, mas elas decidem meio que em cima da hora que o passeio é chato e o grupo de amigas vai para um lago no meio da floresta que é uma entrada para esse templo asteca que fica debaixo d'água. E aí vocês já sabem exatamente o que vai acontecer. Uma delas fala, nossa, ia ser irado entrar nessa caverna, nessa cidade subterrânea. E aí elas entram, encontram tubarões cegos albinos que nunca viram um ser humano antes, mas que começam a comer todo mundo porque é isso que eles fazem. Eu escutei uma entrevista com o Johannes Roberts depois dos Estranhos 2, que perguntaram pra ele é, se tinha alguma coisa que ele não queria fazer de novo em direção. E ele falou que ia ser pavoroso gravar outro filme debaixo d'água. E aqui estamos. O filme se passa quase todo debaixo d'água e parece muito que o Johannes Roberts sabia que ele ia ficar limitado quando isso acontecesse. Então no começo do filme, quando ele ainda tá fora d'água, ele começa a jogar um monte de técnica lá só porque sim. Tipo, ele apresenta os personagens em um plano longo que vai passando por todo mundo. E eu fiquei... Isso é meio desnecessário, essa câmera girando em volta dos personagens, mas ele tem que aproveitar enquanto ele pode, né? Porque de fato, depois que começa a parte da água, a direção fica bem repetitiva. Inclusive, ele usa várias vezes a mesma cena. As garotas passando por um túnel estreito e a cabeça do tubarão ficando presa enquanto está atacando ali, acontece umas duas ou três vezes. E o tubarão pulando da água, atacando alguém, assim, de surpresa, fazendo um jump scare enquanto alguém faz um discurso de motivação, superação, acontece umas duas vezes também. Bem estilo Samuel Jackson no, do Fundo do Mar. Tá fazendo escola. E quanto mais esse filme foi passando, mais parece que o diretor ficou morto por dentro. Ele começa a socar umas cenas de slow motion muito ruins. Aquele tipo de slow motion desnecessário bem anos 2000, que é tão lento, demora tanto, a cena tá toda em slow motion, dá vontade só de você acelerar o filme pra ver na velocidade normal. O primeiro filme tinha aquele lance de se passar no breu, no, no total escuro do mar aberto, e isso acabava fazendo parte de um dos principais terrores do filme mesmo. E esse filme até que ele é bem iluminado dentro da caverna, exceto por uma cena específica que a iluminação fica ruim, 
e tudo fica sendo iluminado por um alarme que pisca. Só que não é muito tenso, é só chato de assistir mesmo. Isso é uma variação do jumpscare que eu batizei na guia de jumpscares da trecheira, de cada mergulho é um flash, ou cada susto é um flash, eu não lembro agora, mas cada mergulho é um flash faz sentido aqui, porque o tubarão aparece em um dos flashes do alarme pra dar um susto e tá todo mundo mergulhando. A Odete do clone te ligou pedindo os direitos autorais dela. Mas esse filme, na verdade, combina mais como um tipo de sucessor espiritual do primeiro. Porque a situação limite acaba sendo parecida. As pessoas estão presas embaixo d'água, com tubarões por perto, e com o drama do oxigênio do, do respirador que está acabando. E os dois filmes têm duas irmãs, sendo que uma é a mais descolada e a outra é a mais certinha, meio mala, meio sem graça. E os dois filmes se passam no México. É um México onde quase todo mundo é branco, louro e fala inglês, mas com certeza é o um México, a gente sabe disso. O filme tem essa premissa de rolê proibido, um grupo de mulheres que vai explorar um lugar e ninguém sabe que elas estão lá. É um pouco parecido com o abismo do medo, só que na água. E eu gosto da ideia geral do filme, o lugar onde se passa a trama. É uma cidade asteca perdida, meio que uma trilha assim na montanha que acaba sendo inundada com o tempo. É o tipo de trama que pediu uma reviravolta bolada, uma coisa bem Lovecraftiana de cidade antiga. Você começa com o filme achando que o tubarão vai atacar o grupo, mas na verdade elas são atacadas por criaturas cósmicas bizarras. Porra, se isso tivesse acontecido eu ia respeitar muito esse filme. Mas não, o que acontece é isso mesmo, tubarões brancos, albinos, que são cegos porque viveram a vida toda deles dentro do túnel, que eu não sei se é biologicamente possível, mas é o que tem no filme. Em Tubarão 3, eles tentaram colocar um tubarão branco em cativeiro e não deu certo. E eu já pesquisei sobre isso. Teve uma tentativa de colocar um tubarão branco em cativeiro e ele morreu muito rápido. Coitado. Mas da mesma forma que aconteceu com o primeiro filme, a situação limite em que as personagens se encontram é bem mais interessante do que o tubarão em si. Até porque a computação gráfica não é lá grandes coisas. Mas eu gostei da parte do design desse filme. Acho que foi um trabalho bem maneiro, porque não só a equipe teve que fazer um cenário bem bolado de templo, com as estátuas e todas aquelas passagens e tal. É uma cidade antiga, como se fosse uma cripta, mas eles tiveram que fazer um cenário que funcionasse debaixo d'água e a fotografia teve que iluminar isso tudo pra ficar compreensível, pra gente ver o que tá acontecendo ali. Então, nesse aspecto, o filme tá de parabéns. Eu acho que o problema desse filme acaba sendo o roteiro mesmo, porque a ideia é boa, ele é criativo. Só que ele tem uns momentos um pouco incoerentes e os personagens acabam estragando. Pra começar que as duas irmãs são bem estereotipadas e meio mala também, tem uma cena no começo que o pai dá um passeio no barco de graça pra elas pra ir ver o tubarão e elas se contratando com um desdém. Mas porra, que gente ingrata do cacete. É um passeio irado, o pai não tá chamando elas pra ir na missa, não tá chamando elas pra ir pro congresso, é uma parada maneira. E tem também aquelas conveniências de roteiro, né? Quando as meninas chegam no lugar, tem quatro equipamentos de mergulho prontos, cheios de oxigênio ali pra elas usarem. O que não fazia sentido, porque o pai trabalhava com dois assistentes só. São três pessoas na equipe. Mas tinham quatro equipamentos completos lá. Tem uns diálogos expositivos que são bem ruizinhos também. Tem uma cena no começo do filme, quando elas estão entrando na caverna, que elas param pra explicar. Olha, essa cavidade aqui com uma bolha de ar, se por acaso você ficar sem oxigênio, é a sua única chance de respirar e sobreviver, hein? Fica atenta! E uhum. é meio óbvio que isso vai ser usado mais pra frente. E é uma coisa meio óbvia, não sei se tinha necessidade dela explicar aquilo ali naquele momento. Vai de novo a comparação com o Abismo do Medo, que tem a personagem que fica o filme todo verificando saída de ar com o isqueiro dela pra ver se a chama mexe. É uma coisa que ela só faz, ela não explica pra ninguém, todo mundo ele sabe o que ela tá fazendo. E dá pra gente entender o que ela tá fazendo só pela ação dela, não precisa de um diálogo expositivo ali, do mesmo jeito que não precisava pra essa situação desse filme. Tem um monte de personagem que tá lá só pra ser bucha de canhão mesmo, pra morrer rápido sem afetar tanto a trama. E é aquele tipo de filme que não tem muita surpresa, você meio que sabe quem vai morrer e quem vai sobreviver logo no começo. Teve uma cena no final que uma das irmãs é sugada por um redemoinho, alguma coisa assim, e sobra só a outra irmã e a amiga japonesa. E eu tinha achado isso maneiro, eu falei, caraca, eles mataram uma das irmãs e deixaram a amiga japonesa pra ser que vai sobreviver no final. Eu achei interessante, não é o tipo de coisa que geralmente acontece nesse filme, não é óbvio. E até coerente, porque a japonesa é a que mais manjava de mergulho ali. Mas é o que acontece, não, a japonesa morre tipo dois minutos depois e a outra irmã fala, ah, tô viva, e aí sobrevive as duas irmãs igual, tipo, a gente já 
sabia que ia acontecer. É por isso que Deep Blue Sea é um filme ótimo de tubarão, porque quem sobrevive no final não é o personagem que você acha que vai sobreviver. Mas eu gostei bastante da última virada da trama, que é quando elas finalmente conseguem escapar, mas se deparam com um barco turístico jogando isca na água justamente para atrair tubarão branco para os turistas assistirem. Ou seja, elas escapam dos tubarões para cair com mais tubarões, o que é bem cínico, achei bem legal. Mas o pior momento do filme, que não tem nem como a gente não mencionar, é quando elas entram na caverna aquática. E o filme tava indo bem, criativo, uma atmosfera legal, um cenário maneiro. E aí ele estraga tudo. Quando, e eu juro que isso aconteceu, um peixe olha pra câmera e grita. Eu nunca vi um filme de 10 a 0 tão rápido. É, é o jumpscare mais estúpido e mais de graça que eu já vi. É um peixe gritando, peixe não grita. Sério, é, se, vamos, vamos dar uma olhada nos créditos desse filme, a quantidade de nomes, a quantidade de pessoas envolvidas nessa produção e não teve uma pessoa pra falar que isso era uma ideia merda. Peixe não grita. E antes de encerrar o vídeo, acho que a gente tem que mencionar também a única música que tem no filme, que se chama Somewhere in my heart, da banda Aztec Camera. Um pouco irônico, talvez. Que na verdade não é a única música que tem no filme, mas ela toca duas vezes seguidas em duas cenas diferentes, bem rápido, então dá aquela impressão meio Top Gun de só tinham essa música pra trilha sonora. Que é um New Wave lá do B, bem anos 80, que eu acho que não é o tipo de música que os jovens estariam escutando hoje em dia. Especialmente aquelas jovens. <risos> mas enfim, Medo Profundo, o segundo ataque, é um filme criativo, mas não foi tão impressionante assim. A ideia dele é boa, mas o roteiro e os personagens são meio enrolados, assim, meio desinteressantes. A gente ia colocar ele como mediano, mas é aquilo, né? O filme tem um peixe que grita. Ele é uma trecheira. Mas é uma trecheira legal, gente. Vai assistir. Eu super me diverti. <risos> Foi o tema de American Horror Story esse daí? O bação que eu emiti. É. <risos> é quase. 